ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் நியூ வீடியோஸ்லாம் போடும்போது நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமையே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டெய்லி லான்ச் ரோ டென் சிக்ஸ்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் பாவக்கா ஸ்பெஷல் எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டெய்லி ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய கிச்சன் வந்து இப்படி தான் க்ளீனாக இருக்குது இந்த கிச்சனில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வெசல் தருது இல்லைங்களா ஸ்டவ் பக்கத்தில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் நான் மற்றபடி எல்லாம் டிஃபன்லாம் முடித்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடித்து கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வீட்டில் மற்ற எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு லைக் வாஷிங் க்ளோத்ஸ் வீடு பெருக்கிறது மற்றது மற்றது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ளோர்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பளிச்சுன்னு க்ளீனர் க்ளீனாக இருக்குது ஸோ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வாங்க இன்றைக்கி ரொட்டீனில் என்ன குக் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவக்காய் புளிக்குழம்பு பாவக்காய் ஃப்ரை ரசம் செய்ய போகிறேன் பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் பூண்டுலாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ரசமுக்கும் பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கும் தேவைப்படுற அளவுக்கு நான் வந்து புளி கரைச்சி புளி கரைக்கிறதுக்காக புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு எம்டி பவுல் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் யூஸ் ஆகும் குக்கிங்க்கு இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அண்ட் உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பாவக்காய் வந்து கட் பண்ணி நம்ம அதில் போட்டோன்னா கொஞ்சம் க கசப்பு வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் புளிக்குழம்புக்கு தேவையான பாவக்காய் மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கேன் புளிக்குழம்புக்கு தேவையான தக்காளி மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக நான் பிளேட் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பால் இருந்துச்சு இல்லையா அதை வந்து நான் அந்த கார்னரில் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த லாஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுங்களா அங்கே நான் பாலை வச்சுட்டேன் ஸோ தட் இங்கே எனக்கு கவுண்டர் டாப் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சமையல் வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கிளம்சியாக இல்லாமல் கிளட்டரியாக இல்லாமல் டக் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் டக் டக்குன்னு கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ பாவக்காலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டாப் எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டே ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வெதை இருக்குதான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா அப்படியே போட்டுருங்க அந்த தண்ணியில் வெதை இருந்துச்சுன்னா அந்த விதை எடுத்துருங்க வெதை இருந்துச்சுன்னா தான் நிறைய கசப்பு இருக்கும் சேம் பச்சை மிளகாய் கான்செப்ட் தான் பச்சை மிளகாயில் விதை எடுத்துகிட்டு அதில் கா காரமே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இந்த விதை எடுத்தாச்சுன்னா கசப்பு வந்து முக்காவாசி கசப்பு போயிடும் பாவக்காலில் ஸோ அந்த விதை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆராளமாக நம்ம எல்லாருமே அதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப திக்காக போட்டுறாதீங்க வேகிறது லேட்டாகிடும் இது என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் பாவக்காய் குழம்பு என்னடா இப்படி செய்கிறேன்னே நினைக்காதீங்க என்னுடைய ஸ்டைல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பாவக்காவோட கசப்பு தெரியும் ஆனால் ஓவர் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே இந்த ஸ்டைலில் தான் செய்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்டைல் பிடிக்குதான்னு பிடிச்சதுன்னா அதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொட்டின் வீடியோ அப்படின்றதுனால நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்றது மட்டும் காமிச்சிடுறேன் டீட்டெயில்டு ரெசிப்பியுடைய விஷயங்கள் அதாவது எப்படி நான் இந்த பாவக்கா ரெசிபி செய்கிறது அப்படின்றத உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன் பிகாஸ் டெய்லி ரொட்டீன்ல இருந்து தனியாக உங்களுக்கு வந்து எடுத்து ரெசிபிஸ் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து டிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து எடுத்து பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நான் வந்து ரெசிப்பியோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் இது வந்து ரொட்டீன் வீடியோன்றதுனால நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் பாருங்கள் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வெதை இருக்குது இல்லைங்களா சீட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை மட்டும் நான் தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்கள் பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா பாவக்காய் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கசப்பு இருக்காது ஆனால் கசப்பு இருக்கும் அதாவது எக்ஸஸ் கசப்பு இருக்காது சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு கசப்பு இருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவு கசப்பு இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நான் இந்த பாவக்காவையும் கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ குழம்புக்கு எடுத்து வச்ச பாவக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கட் பண்ணி உமே வாட் குழம்புக்கு வந்து நான் பாவக்காய் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இது கொஞ்சம்
ஒரு பக்கம் ரச ரசம் வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் சாதம் வெந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அதுக்குள்ள வறுவலுக்கு தேவையான பாவக்காவையும் நம்ம கட் பண்ணி இதில் போட்டோம்னா அது பாட்டணும் ஊறிட்டு இருக்கும் ரசம் இறக்கிட்டு சாதம் இறக்கிட்டு நம்ம வந்து கடகடன் வெங்காயம் பூண்டு உரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் டக்குன்னு புளி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் பூண்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாவக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பொரியலுக்கு ஐ மீன் பாவக்காய் வருவலுக்கு பாவக்காய் குழம்புக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து கட் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இந்தளவு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் குழம்புக்கும் வறுவலுக்கும் சேர்த்து மஞ்சள் தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் சமைக்கும் போது உப்பு பார்த்து போடுங்க பாவக்காய் வந்து அந்த உப்பை வந்து கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரைஸும் ரசமாக வச்சேன் ஸ்டவ்வை வந்து அப்படியே நான் கொஞ்சம் தொடச்சோம் எடுத்துட்டேன் ஸோ இது ரசம் அது பா இது வந்து ரைஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ரசம் தயாராகிடுச்சு ரைஸ் தயாராகிடுச்சு இப்போது புளிக்குழம்பு ஐ மீன் பாவக்காய் புளிக்குழம்பு அண்டு பாவக்காய் ஃப்ரை செஞ்சிட்டோன்னா அவர் தான் வேலை முடிய போகுது ஸோ இங்கே ஒரு பேனை வச்சு நம்ம டக் டக்குன்னு சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்க போகிறேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாவக்காவெல்லாம் ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் பாவக்காவை வந்து ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அந்த பாவக்காவில் இருக்க கசவு போயிடும் அண்ட் சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் குழம்பில் வந்து பாவக்காய் வேகிறதுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்க தேவையில்லை அதனால் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்றனால தான் நான் இந்த கடாய் எடுத்திருக்கேன் இல்லைன்னா ஸ்டீல் பாத்திரமும் இல்லை நான்ஸ்டிக்கோ எடுத்திருந்திருப்பேன் என்கிட்ட கடாய் வந்து இரும்பு கடாய் இல்லை அதனால் நான் அலுமினியம் எடுத்திருக்கேன் அலுமினியம் கடாய் இப்போதைக்கு என்கிட்ட அதுதான் இருக்குது அயன் கடாய் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் அதில் இருக்க ஈரம்லாம் போகட்டும் ஆயில் போட்டு நம்ம வந்து பாவக்காலாம் ஃப்ரை பண்ணலாம் என்ன மேலே படும் ஸ்லோவாக வச்சுட்டு பார்த்து ஜாக்கிரதையாக போடுங்க நமக்கு குழம்பு தாளிப்பு போட்டோன்னா இதில் இருந்து கொஞ்சம் பாவக்காய் எடுத்து குழம்பில் சேர்த்துட்டு மீதியை வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு இதை வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நான் இதை வந்து சின்ன ஸ்டவ்வில் மாற்ற போகிறேன் ஸோ நம்மளுடைய பாவக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து குழம்பு தாளிக்க ஆரம்பித்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் லெஃப்ட் சைடில் இன்னொரு ஒரு பேன் வச்சு ஸ்டவ்வில் நான் பாவக்காய் குழம்புக்கு தேவையான எல்லாமே தாளிச்சிட்டேன் தாளித்து முடிச்சுட்டு நம்ம இவ்வளோ நேரம் வறுத்து வேக வச்சு வச்சுருந்த பாவக்காயிலேருந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ அதை வந்து நான் குழம்பில் சேர்த்துட்டு மீதம் உள்ள பாவக்காய்க்கு கடாயில் தேவையான மசாலாலாம் போட்டு நல்லா சுருள சுருள அழகாக வதக்கிட்டுருக்கேன் நல்லா மூறு முறுன்னு வதக்கி நிறுத்திட்டோன்னா நமக்கு வந்து பாவக்காய் ஃப்ரை தயாராகிடும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் புளிக்குழம்பு வத்த குழம்பு காரக்குழம்புலாம் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பாவக்காய் புளிக்குழம்புக்கு வந்து நிறையா அளவு செஞ்சுடாதீங்க பிகாஸ் அது கசப்பான குழம்புன்றதுனால நம்ம வச்சுலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது மினிமம் மினிமம் அளவு செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது கசப்பு நிறைஞ்சது நான் வந்து எப்பவுமே வந்து பாவக்காய் புளி குழம்புக்கு கொஞ்சமாக சும்மா ரெண்டு செல் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவேன் அதை அரைச்சி ஊற்றுனா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அண்ட் கொஞ்சமாக சின்ன குவான்டிட்டி அளவுக்கு ஒரு ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் வெள்ளமும் கிள்ளி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக பாவக்காய் குழம்புடைய ரெசிப்பியும் பாவக்காய் வறுவலுடைய ரெசிப்பியும் நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேங்க இப்போ வந்து ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ நான் வந்து புளிக்குழம்புல இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்டு தேங்காய் சேர்த்துட்டு அது நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கிட்டோம்னா அவ்வளோதான் சரியாயிடும் நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அறு சுவைகளும் சேரணும் துவர்ப்பு உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாமே சேரணும் அதனால் நான் வந்து வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாச்சும் பாவக்காய் இப்போல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் நிஜமாக உண்மையாக லாஸ்ட் இயர்லாம் நான் பாவக்காய் சேர்த்துக்கவே மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக நான் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக ஆகிட்டேன் குழந்தைக்குமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல சின்ன குழந்தை கசக்குமோ போகுமோ வருமோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி நாக்கில் பாவக்காய் கூட பார்த்திங்கன்னா நைட்டாக நாக்கில் வச்சேன் சர்வின் கஷ்ட கோணத்தில் முகம் போச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாமே பழகட்டும் குழந்த குழந்தையிலேருந்தே பழக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் குழந்தைக்கு ஸோ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி பாருங்கள் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்
ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ஒரு பெரிய பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தாக்கா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க ஸோ இந்த இந்த வீடியோவை பார்த்தினா கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இல்லையா நான் பாவக்காவெல்லாம் வாழ்க்கையில் ரசித்து சாப்பிடுவேன்னு நான் நினச்சி பார்த்ததே கிடையாதுங்க நான் அழுதுட்டே சாப்பிடுவேன் சின்ன வயசில் இப்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நான் செஞ்சு சாப்பிட்றேன் ஸோ அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்படி தான் இருக்குது என் கிச்சன் இதில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் இருக்குது இதில் வந்து சூப்பராக பாவக்காய் புளி குழம்பு இருக்கு பாவக்காய் ஃப்ரை ரசம் அது பால் இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் வெசல்ஸ் நாம வாஷ் பண்ணியாச்சு சமையல் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்படிதான் எனக்கு இனி ஐ ஹாஃப் நோ லன்ச் ரொட்டின் முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தாக்கா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் நியூ வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ க்ளீனோ க்ளீன் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் பபாய்